ಸಂಚಾರ ಕನ್ನಡ ಚಂದನವನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶುಭಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಏನು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರ್ಗೌಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶುಭಮ್ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಕಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಸರ್ಗೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಇದ ಬರೀತಾರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಅವರು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾರ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಅಂತಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಾ ನನ್ನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದೇನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ದಿಸ್ ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನದರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸದಾ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವಾಗಿರಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಮೈ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರಿ ಏನು ಶುಭಮ್ ಏನೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಭರ್ತಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ ನಾನು ಚಿತ್ರದೀಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕರಾವಳಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಅದೇನು ರಾಜಕೀಯವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಆರ್ ನರಸಿಂಹ ಸಂಪಾದಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು ಆಗ ತಾನೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವನು ನಾನು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಹಾಗೆಂದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಣ್ಣದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವನಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಲ್ಲೊಂದು ನೌಕರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನನಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯರಾದ ವಾಸುದೇವ್ ದೇವ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಸುದೇವ್ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಚ
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಾದವರೇ ಚಿತ್ರನಟರು ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುತ್ತಿಗೇರಿ ಮಾನಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಹೊರಡೋ ಮೊದಲು ಮಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ರು ಮಾನು ಹೋದೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ಜಾಗ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಇದ್ದರು ನಂತರ ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಆಮೇಲೆ ಮಾನು ಆಗಮನವಾಯಿತು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೇಟೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ ನೋಡೋಣ ರಜಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಮಾನು ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ ಅಡಿಗರು ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದರು ಏನನ್ನಿಸಿತೋ ಏನು ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗರು ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜಂಗಾಬಲವೇ ಹುಡುಗಿ ಹೋದಂತಾಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಗರ್ಭಪಾತವದು ಆಘಾತಗೊಂಡ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟರು ನಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾಡಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಯಾವುದೋ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಈ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾನು ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬಂತು ಈಗ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಡಿಗರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಣ ಅಂತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾಡಿಗರು ಅವಸರಪಟ್ಟರು ನಾಡಿಗರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲೆಂದು ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಆ ದಿನ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಹೇಳನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ತಾರೆಯರು ಗಾಯಕರು ಕಿರುತೆರೆ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದವರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ